വിൻ പോയിൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടുവിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററിനും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലേ മാറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ഏത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ബോയിൽസിലോ ചാൾസിലോ അവഗാഡ്രോസിലോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസസ് ഫ്രം ഐഡിയാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് സഫസ് ടെൻഷൻ വിസ്കോസിറ്റി ലാമിനാർ ഫ്ലോ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ഇമാജിനേഷൻസ് വേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡയഗ്രംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രംസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രംസ് നമുക്ക് വലയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയും ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ അല്ലെ വിച്ച് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഫ്ലോ അല്ലെ ഒഴുകാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഫ്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗ്യാസ് അതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ്സ് അപ്പോൾ ഗ്യാസും അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ്സും എന്താണ് ദ ആർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് പക്ഷേ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരല്ല കാരണം അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ആര് വരൂല സോളിഡ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് സോളിഡ്സ് അല്ലെ അവന് ലിക്വിഡും ഗ്യാസും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് സോളിഡ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആകൃതി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ക് അല്ലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ദ ഡോ അല്ലെ ദ ഹാവ് ലെസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെ ലെസ് അല്ലെ നോ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ നോ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ദ ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ദ ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്താ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്കൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ സോളിഡ്സ് ഓൾറെഡി കംപ്രസ്ഡ് ഫോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പുതുതായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി സോളിഡ്സിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോളിഡ്സ് പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് സോളിഡ്സ് എന്ന്
അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിലാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതേപോലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്നാണ് പറയുക ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആർക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമോർഫ സോളിഡിനില്ല എമോർഫ സോളിഡ്സിനാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ആർക്കും ഉണ്ടാവുക അമോർഫസ് സോളിഡ്സിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻട്രോപ്പി തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോർഡർനെസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻട്രോപ്പി ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് റാൻഡംനെസ് ഓർ ഡിസോർഡർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസോർഡർ കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ് എമോർഫസിനാണ് അല്ലേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആർക്കുണ്ട് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ് ഒരു ഒരു അസംബ്ലിയിൽ നിങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു അസംബ്ലി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അസംബ്ലിയിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും അല്ലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെൽ ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് ആ സ്റ്റേജിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഓർഡർ ആർക്കുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിനുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അസംബ്ലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ അസംബ്ലി ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അവരെന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്നും മാറി അല്ലെ ഒരു സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പലരും പല ഡയറക്ഷനിൽ അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഡയറക്ഷനിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കും എമോർഫസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എമോർഫസിന് എന്തില്ല ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ ചെറിയൊരു ദൂരത്തിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്നാണ് പറയുക ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എന്തുണ്ട് ദ ഹാവ് എ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ വെറസ് എമോർഫ സോളിഡ്സ് ഹാസ് എ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ട്രൂ സോളിഡ്സ് വെറസ് എമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ വൈൽ അമോർഫ സോളിഡ്സ് വിൽ ഹാവ് എ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോളിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സോളിഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ടു ആറ്റംസ് എ എൻ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആറ്റംസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവർക്കൊരു വെൽ ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് സോളിഡ് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് പറയാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരെ വരുന്നത് എയും ബിയും ഒരു എ ദൻ ബി ദൻ എ അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എ ബി ടൈപ്പ് ബോണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ വേറൊരു ടൈപ്പും ഇല്ലല്ലോ എ അത് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് എ ബി ടൈപ്പ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ് ഏത് എയും ബിയും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ടെമ്പറേ
അവിടെ വരുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എ എ എ പിന്നെ കുറച്ച് ബി വീണ്ടും എ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ കുറേ എ ഉണ്ട് ബി അങ്ങനെ കുറേ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എ എ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എ ബി ടൈപ്പ് ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആരുണ്ട് ബി ബി ടൈപ്പ് അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കേണ്ട എനർജി ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരും അല്ലെ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് മതി സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി മതി പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന എനർജിയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എ എ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവുക അല്ലേ അപ്പോൾ എ എ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ആയി അതൊരു അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ബ്രേക്ക് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അത് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉരുകിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഉരുകി തീർന്നിട്ടില്ല ഉരുകാൻ തുടങ്ങും കാരണം എന്താ അവിടെ ചില ബോണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ആ അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറെ കുറെ ബോണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി ബി ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ബി ബി ടൈപ്പ് മൊത്തം ബി ബി ടൈപ്പ് ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ആയി വീണ്ടും നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി എ ബി ടൈപ്പ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ പറയാം നമുക്കറിയാം അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉരുകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൻ്റെയും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഉരുകാൻ തുടങ്ങി എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഉരുകി തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പറയേണ്ടത് ലൈറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റേഞ്ച് കാരണം എന്താ അറുന്നൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് എ ഷാർപ്പ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കില്ല എമോർഫ സോളിഡ്സിനില്ല എമോർഫ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡിനെ അമോർഫ സോളിഡിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഷാർപ്പ് ടൂൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ് ഇവിടെ നമ്മളതിനെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അത് മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് പുതിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് കട്ടാവുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എമോർഫസ് ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എമോർഫസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് ടൂൾ വെച്ച് ഒരു അമോർഫസും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമോർഫസ് കട്ടാവുന്നത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സ്മൂത്ത് എഡ് ചില പുതിയ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കും എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ക്രിസ്റ്റ് ലൈനിൽ അമോർഫസിലാണെങ്കിലോ അവിടെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതേപോലെ പൊങ്ങിയും താന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറഗുലർ ക്ലീവേജാണ് ആർക്കുള്ളത് ഈ അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് കാരണം ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരേപോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെയാണ് ആ ടൂൾ കടന്നു പോകുന്നത് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ പക്ഷെ അമോർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ കാരണം അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പല രീതിയിലാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൂൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ ടൂൾ കടന്നു പോകുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ലൈ
അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചു നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിരളുകൊണ്ട് വെറുതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കും ആ പ്ലേറ്റിലൂടെ ആ മിക്സറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഞാൻ അങ്ങ് വരച്ചു പോയി എന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ വരച്ച ഭാഗത്ത് ആ വര കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്ത് മാത്രമാണ് കടല മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും ഇല്ലാലോ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ആ വര പോകുന്നത് പല ഭാഗം അല്ലേ പല അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ വരച്ചത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സെയിം പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വേറൊന്ന് ഇതേപോലെ അല്ലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും കടന്നു അതിലുള്ള എന്തൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിലുണ്ടോ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെയിം പാർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം സെയിം പാർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെ ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയും സോറി അനൈസോട്രോപ്പിക് അനൈസോട്രോപ്പിക് അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക് അപ്പൊ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഐസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസും നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് എ ബി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എ ബി പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിൽ നമ്മൾ ചില ഈ സോളിഡ് ഒരു ഏതോ ഒരു ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ് ആണെന്ന് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സോളിഡിൽ നമ്മൾ ചില മെഷർമെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നത് മെഷർ ചില മെഷർമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സോളിഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് പോലുള്ള ചില ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നടത്തുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെഷർമെൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എ ബി എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് അടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ നടത്തുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഒന്ന് മാറ്റി ആംഗിൾ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം അത് കടന്നു പോകുന്ന ഏത് പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ മാത്രമാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ മാറും ആദ്യം കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ മെഷർ കാരണം ആദ്യം കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇല്ല ആ മെഷർമെൻറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ബി എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് പോയത് അത് രണ്ടാമത്തെ ഏതിലൂടെ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളിലൂടെ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത് വേറൊരു മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആംഗിൾ വീണ്ടും ഞാൻ മാറ്റി അത് ഏതിലൂടെ മാത്രമാണ് പോകുന്നത് എയിലൂടെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സോളിഡിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസിൽ മെഷർ ചെയ്യുക ഒരേ സോളിഡ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ കാരണം എന്താ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ഒരു വെൽ ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ സോളിഡ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് സോളിഡ്സ് എന്നാണ് പറയാം അനൈസോട്രോപ്പിക് അല്ലേ കാരണം എന്താ ഒരു ഭാഗത്ത് കടല മാത്രമേ ഉള്ളത് അല്ലെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബി 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 അല്ലേ മാത്രമേ ഉള്ളത് പിന്നെ എ ബി എ ബി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സോ എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അനൈസോട്രോപ്പിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് സോളിഡ്സ് ഓർ ദോസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് വിച്ച് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വെൻ മെഷേഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ വെൻ മെഷേഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കോണുകളിൽ നിന്നും മെഷർ ചെയ്യുമ്പം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സോളിഡുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അനൈസോട്രോപ്പിക് സോളിഡ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ബിക്
അതായത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അല്ലെ എൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറെ എ അല്ലെ എ ബി എ ബി അല്ലെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കുറെ എ അല്ലെ കുറെ ബി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും എന്തായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം ഒരു അല്ലെ ഡിഫ് സെയിം ആയിരിക്കും ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ബിയിലൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി ആ രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കടന്ന് പാസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മെഷർമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരേ കണക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ആംഗിളിൽ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വാല്യൂസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഐസോട്രോപ്പിക് അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അനൈസോട്രോപ്പിക്കും അമോർഫ സോളിഡ്സ് എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഐസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ദോസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓർ സോളിഡ്സ് വിച്ച് വിൽ ഗീവ് സെയിം വാല്യൂസ് വെൻ മെഷേഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആംഗിളുകളിൽ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരേപോലത്തെ വാല്യൂസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്രിസ്റ്റൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അനൈസ് സോറി ഐസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് കാരണം എന്താ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അനൈസോട്രോപ്പിക്കും അമോർഫ സോളിഡ്സ് എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പിക്കുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദ ആർ ട്രൂ സോളിഡ്സ് അമോർഫ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്യൂഡോ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ അമോർഫ സോളിഡ്സിലാണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ഷാർപ്പ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെ അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആണെങ്കിലും ദേ ഹാവ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് വിൽ ഗിവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ക്ലീവേജ് വെർ എസ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് വിൽ ഗിവ് എൻ ഇറഗുലർ ക്ലീവേജ് അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ വെർ എസ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണേ അനൈസോട്രോപ്പിക്കും ഐസോട്രോപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊന്നും എന്താണെന്നുള്ളൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക ചില ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സോളിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മെഷർമെന്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ആർക്ക് തരിക ക്രിസ്റ്റലൈൻ തരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ അമോർഫസ് എന്താണ് ഒരേപോലത്തെ വാല്യൂ ആണ് തരുക എനിക്ക് ഇതിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്ക് ചില അമോർഫ സോളിഡുകൾ ഉണ്ട് അമോർഫ സോളിഡുകൾ വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അമോർഫ സോളിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഏത് എറ്റ് സം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഏതോ നമ്മൾ അതിനെ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അമോർഫ സോളിഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എറ്റ് സം ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അല്ലെ എറ്റ് സം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് സോറി അമോർഫ സോളിഡ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഗ്ലാസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ വിൽ ഹാവ് എ മിൽക്കി വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ് പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു മിൽക്കി വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് നേച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമോർഫ സോളിഡ് ആണ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോർഫ സോളിഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് വിളിക്കും സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് അപ്പൊ ഗ്ലാസ് അല്ലെ ഒരുപാട് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ആ ഗ്ലാസ് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലൂടെ ഗ്യാസ് അല്ലെ ഗ്ലാസ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതോ അല്ലെ ചില ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ ആ അമോർഫസ് നേച്ചർ എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചറായി മാറിയിട്ടുണ്ട്
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മോളിൽ അതിൻ്റെ തിക്നസ് കുറവായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴുകി താഴെ കല്ലെത്തുക താഴെ കുറച്ച് തിക്നസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അമോർഫ സോളിഡുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ പിന്നെ ക്വാഡ്സിൽ തന്നെ ക്വാഡ്സിൽ ഗ്ലാസ് ഇത്ര എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ആൻഡ് ക്വാഡ്സ് ഗ്ലാസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അമോർഫ സോളിഡ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡുകൾക്ക് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോരോ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ദെൻ മെറ്റൽസ് അല്ലേ ഇതുവരെയൊക്കെ എന്താണ് ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം ഓർത്ത് വെക്ക് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ആൻഡ് ക്വാഡ്സ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അമോർഫ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വടാത്ത ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്ലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഗ്ലാസ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ വിൽ ഹാവ് എ മിൽക്കി വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ് അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് വിൽ ബി തിക്കർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് സോറി തിക്കർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ദാൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക